ഇന്ന് നമുക്ക് സോസുകൾ ഒന്നും ചേർക്കാതെ നല്ല നാടൻ രീതിയിൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചോറ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചതാണ് ഒരു കപ്പ് ബസ്മതി അരി അല്ലെങ്കിൽ ജീരകശാല അരി നന്നായിട്ട് കഴിയതിന് ശേഷം നിറയെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് ഈ ഫ്രൈഡ് റൈസിനുള്ള അരി വേവിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഒരിക്കലും വേവ് കൂടി പോകരുത് അതായത് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകരുത് അരി എപ്പോഴും ചോറ് എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കണം ആ രീതിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ചോറ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത ഉടനെ തന്നെ ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ ഒരിക്കലും ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കരുത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ചോറ് വേവിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം അത് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് വേണം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ രാവിലെയൊക്കെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ചോറ് വേവിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം അടുത്ത ദിവസം അത് നല്ല തണുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒട്ടും കുഴഞ്ഞു പോകത്തില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ചോറ് വേവിച്ച് വെള്ളം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ നിരത്തിയിടാം എന്നിട്ട് ഫാനിൻ്റെ താഴെ വെച്ചാൽ മതി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പം ചോറ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അങ്ങ് തണുത്ത് കിട്ടും രണ്ട് രീതിയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും ചൂട് ചോറ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു മസാല ഉണ്ടാക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ സവോളയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്രയുള്ളൊരു കഷ്ണം സവോള പിന്നെ വേണ്ടത് മൂന്ന് ചെറിയ അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വലിയ അല്ലി ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്താൽ മതി ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ട് ഈ സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടു ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആകുമ്പം എരിവ് കാണത്തില്ല നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി ഇതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കണം വെള്ളം കൂടി പോകരുത് നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും മുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം ഒരു ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അത്രയും മതിയാവും എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ച് വെച്ച പേസ്റ്റ് ചേർക്കാം ഈ സമയത്ത് തീ കുറച്ച് വയ്ക്കണം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഇതിങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഈ സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ ചേർത്തത് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ പച്ചപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറണം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിലിട്ട് നല്ലോണം അത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് അത് നല്ല മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളറിലാവും പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി നിറം ചെറിയൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പം നല്ല മൂത്ത മസാല ആയിരിക്കണം ഞാനിത് മൂപ്പിക്കാനായിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എണ്ണയാണല്ലോ ചേർത്തത് ഇപ്പം നിങ്ങളിങ്ങനെ വഴറ്റി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും എണ്ണ കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അളവൊന്നുമില്ല അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഉടനെ തന്നെ വേറൊരു ബൗളിലിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഈ പാനിൽ തന്നെ വെച്ചിരുന്നാൽ ഇത് കൂടുതൽ കരിഞ്ഞു പോകും പെട്ടെന്ന് ഒരു ബൗളിലിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു ബൗളിൽ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചു വയ്ക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു സാധനം ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ മറന്നുപോയി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കണം കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തെന്ന് വിചാരിച്ച് ഫ്രൈഡ് റൈസ് സ്പൈസി ആവത്തൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ തീരെ ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് അടിച്ചു വയ്
Now, we have a cabbage and carrot. We have a pan and a side load. We have a chicken. 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 Now, we will cut the chicken. This is the same as the other one. We will cut the same as the other one. We will cut the same as the other one. We will cut the same as the other one. We will cut the same as the other one. We will cut Anatola Vella Tendam Shoka Verambum, Alangalina and a Kuda mix cycle. Nite, Elakedka Masala Kati Pitichata Kerdata, Hakatella Mari and a Kuda Nanitangi Ojikana Hippakandaha Masala and a Kuda Nanitanga Churn the tender. In Idinateke, Namalanerte Wave Church, Chor Todaka Urikapa Jiraga Shala Rice and Nanadata Uppita Wave Chadana. Alangudi, non nitella, kioji pichedica. Nanadim barnavala, number two to chow run at Kanangilla, eating an amula mix in a sameta than a cornibo. Panala tanata chow raidundana, Tamilota de vola, katakanada. Pinadavala and Idanata, number Sadana fried rice jerkana, celery, spring onion, and then the avishella, will be told a sanangalo chipetan and dakanuru, thirty coot of fried rice ana, Pashe, nulla tasty anato, Namla, archerta, masala, or protega, flavor under the in the spring, we will spring and 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 we will mix it. This is a chicken fried rice. We have to chicken and we have to mix it. 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 We Servia upon Amla Cherta Masala a flavor of can unite a chore load to wear. A pet and the lunch in the Thaira Kam Batana, Nalla tasty at all or fried rice another, Kutigal cooker school, Kotudanam Naladana, Otum spicy ala, where the papata thin dem, Korsu, Raitha and Guda Kaikan than Naladana. Upon English trijer, Nokanam, and the Tabi Prime Barayan Marker, Vista Padwaning, and the friends, white and family at a share yanam. If you like this channel, please subscribe to our channel. Please subscribe to our channel. Bye!